Ghia che ha detto che non puoi capire l'Apple Vision Pro finché non lo provi. Lascio mi piace perché vado a ritirare intanto l'Apple Vision Pro. Siamo andati da DF Riparazioni nel negozio di Lineate in via Rimembranze 46 perché c'erano i ragazzi del DF Riparazioni che tra l'altro è un centro certificato Apple, se ci avete roba scassata, roba ve la riparano. Comunque vi lascio qua sotto il link in descrizione. Me l'hanno dato in prova per questa settimana e tra l'altro credo che sia disponibile ancora, forse ce n'è ancora qualcuno. Se lo volete comprare Dopo parliamo anche di questo perché costa un botto Comunque sia ringrazio tantissimo i ragazzi Perché me l'hanno prestato Anche perché è veramente tosto attualmente in Italia Riuscire a riferirne uno 4000 euro di unboxing Non ho mai fatto un unboxing del genere Cioè non così costoso Ma prima di unboxarlo vediamo quanto costa ufficialmente Allora ragazzi sul sito dell'Apple Non si può comprare in Italia perlomeno Solo se siete americani attualmente Sta a 3499 dollari Quello da 256 Fino a un massimo di più o meno 4000 3900 dollari La versione da un tera Questi sono i prezzi americani Quindi probabilmente poi si alzeranno Quando verrà venduto anche qua Perché attualmente l'unico modo che avete per portarlo dall'America è comprarlo cash con tutti sti quattrini pagare sdoganamento eccetera e quindi viene a costare attualmente un 4.004-4.005 poi in base alla versione che prendete quindi grandi soldi vediamo un po' di features e poi durante la settimana che ho tempo anche di provarlo un po' meglio e registrarci un po' di roba andremo a fare un po' i conti e capire quanto effettivamente un prodotto del genere abbia senso oppure meno Ma prima di partire, perché questo coso è particolarmente fico Considerate che io ho il Meta Quest 2, ho provato anche il 3 Ma la cosa incredibile rispetto agli altri è la resa grafica di quello che vediamo all'interno cioè, per farvi un esempio, il Meta Quest 3, l'ultimo di Meta, ha una risoluzione di 2000 pixel per 2000 pixel e qualcosa, ok? Per occhio. Per quanto riguarda invece l'Apple Vision Pro, qua abbiamo un 4K per singolo occhio, quindi 4K di qua e 4K di qua, 8K. Sempre molto incredibile la scatola, veramente, veramente premium, veramente premium. Che è l'Apple Vision Pro ragazzi Allora a livello qualitativo Ovviamente lo avevo già provato in negozio Ho fatto 2-3 clip in negozio Ho dovuto settarlo insomma hanno detto i ragazzi Di F riparazioni Nella scatola c'è questo coso qua Che eh, si va a posizionare poi l'Apple Vision Per non farlo crollare Proviamo il Designed by Apple In California qua c'è il tipo Ah questo è il pannetto per, per pulire Qua abbiamo l'altra mascherina di ricambio Dopo anzi non lo voglio smontare Perché ho paura ragazzi Ragazzi, ho, ho veramente tanta ansia, onestamente, a tenerlo in mano. L'altra fascetta che serve per eh, tenere la capa bella solida attaccata all'oggetto, al, al Vision Pro. E poi cavo USB-C, USB-C, la rivoluzione, raga, finalmente usano solo l'USB-C. Il caricatore, questo qua, in versione americana, cioè abbiamo per fortuna l'adattatore. Il power bank. Sì, perché praticamente in questo coso non, non c'è della batteria interna Cioè tu devi attaccarlo a questo 4.000 e mezzo euro di cosa E poi devi girare con la batteria esterna Cosa che ci sta Però la durata di questa batteria è di circa 2 ore, 2 ore e mezza Una cosa del genere, poi in base a che utilizzo se ne fa A livello di materiali, che vedevo di? È veramente premium, è veramente, veramente figo Cioè è proprio un bel oggetto Eccolo qua L'Apple Vision Bro Veramente, veramente incredibile Se non vi ricordate, nello short che avevo messo sta settimana C'era il pazzo che l'ha tipo fatto cadere a terra E questo in realtà non è vetro Ma è una sorta di maschera di plastica Che va a coprire, credo, il vetro sottostante Ok? Bell'oggetto che tra l'altro si smonta eh, tramite una calamita È veramente tanto comodo se vogliamo andare tipo a pulire, fare robe Possiamo staccare, riattaccare Veramente in maniera molto semplice Rispetto al Meta Quest è un altro livello, ok? Ma testiamolo, cioè vediamo che cosa succede quando lo mettiamo in faccia il, il, il visore. Tolgo il cappello, noterete una piccola luminescenza, raga. Occhio. Ok, signori, siamo dentro l'Apple Vision Pro. Tra l'altro, è clamoroso che io sto guardando adesso il miei monitor qua del PC. Vedete, mi, mi vedete, vi saluto. E, e non noto nessun tipo di flickering. L'unica cosa che noto fastidiosa è il fatto che sia un po' sfogato. Il monitor degli altri dispositivi Stessa cosa vedete che comunque sia Non è precisamente eh, nitido 
Non so questa cosa a cosa sia dovuta Però è abbastanza fastidioso Quindi il telefono lo appoggiamo e non lo usiamo Cosa da migliorare? Magari un qualche aggiornamento qualche roba Comunque sia la peculiarità di questa roba È che guardate E io non ci davo due lire inizialmente Infatti quando poi l'ho provato mi sono ricreduto Ed è una roba allucinante La cosa incredibile qual è? Che io andando a guardare ad esempio Una cosa tipo i compatible apps Guardo quella cartella Dopodiché faccio così punk, E lei si apre ma la cosa incredibile è la fluidità con il quale la fa sta roba Cioè dal video, voi vedete un video in 2D E quindi la resa, diciamo, non è la stessa che vedo io Comunque vede chi... Tra l'altro si vedono gli occhi? No, non si vedono gli occhi Cioè la resa di questa cosa è veramente clamorosa Guardate una roba Tipo io adesso quella, questa schermata qui ce l'ho qua Io la vado a spostare andando a guardare questa roba Questa, 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 questa cosina qua La tendina Io premo col ditino e me la posiziono dove cavolo vuoi Quindi me la metto qua ad esempio Vado a cliccare e vado ad ingrandirmela O a rimpicciolirla <ride> È allucinante sta cosa L'unica cosa che ho notato è Che non puoi inclinarla Tipo in maniera basculante Ok non si può inclinare Questa roba è diversa rispetto al meta quest Sul quale invece puoi fare una cosa del genere Poi magari si può fare un qualche gesture che io però attualmente non conosco Guardate però la figata incredibile Mi sposto E lei resta qua cioè, è, è, una, è clamorosa sta cosa. Cioè, io, io adesso sono in cucina, mi posiziono la mia borsa a fianco, me, perché io so faccio trading, ma me la metto a fianco ai broccoli e mentre faccio trading guardo la borsa, il Dow Jones, l'SP500, tra l'altro posso cliccare sulle varie icone e tipo far così, cioè ragazzi è veramente qualcosa di incredibile, sembra di avere un tablet... Tipo qua e posso interagire con le varie cose, vedete, tutto estremamente fluido. La cosa negativa di tutto questo è un visore che va usato purtroppo in condizioni di alta luminosità. Andiamo a guardarci una roba estremamente fica, lato 3D. Sì, perché questo coso qua rispetto ad altri visori, siccome la resa grafica è nettamente superiore, secondo me il futuro di una cosa del genere sarà proprio l'intrattenimento in 3D guardate perché quindi adesso io ad esempio vado a cliccare su Encounter Dinosaur che tra l'altro è un'app che c'è nell'App Store attualmente ce ne sono poche quindi quelle poche che ci sono le ho scaricate allora vedete che ci si apre il mondo no, vabbè. in teoria a un certo punto dovrebbe droppare un dinosauro che non è quello ma dovrebbe essere molto ma molto più grande Perché vi parlo di film in 3D? Perché questa roba qua raga è incredibile Maronna mia! Maronna mia che brutto! È estremamente inquietante Perché è meglio del meta? Perché la resa grafica di questo dinosauro è veramente allucinante Cioè qua stiamo quasi arrivando al, al fotorealismo è, è veramente fatto troppo... Porco... Oh, oh! È veramente fatto troppo bene Voi immaginatevi ad esempio un avatar in 3D così cioè, altro che occhialetti del cinema, che sì, già è, è, è una buona qualità. Porca di quella. Oh. Che, ma cos'è che stanno facendo? Fuori! Altre cose fighe. Apriamo il nostro menu. Tra l'altro, eh, non ve l'ho fatto vedere, però ovviamente io sto usando le telecamere direttamente del visore, che registra sia la realtà, ok, attualmente, la realtà, quindi voi, quindi la tacam, quindi i PC, sia la parte... E digitale del visore proprio Una cosa incredibile sono Gli environments Che si attivano tramite questo tastino qua Vi faccio vedere Andiamo sulla luna Quindi lui adesso mi andrà a ricreare Tutta la situazione lunare Poi andando a ruotare Questo eh, cosino qua, questa palla Vedete che mi va a aumentare la rotellina E mi immerge totalmente all'interno di questo scenario Vedete io ovunque mi giro Vedrò la luna Ma è una luna? Cioè, in 4000K, raga, è veramente tanto fatta bene. È veramente tanto fatta bene. E lì c'è sempre la nostra borsa. Cioè, noi possiamo fare trading direttamente dalla Luna. Qua siamo in un lago in qualche posto sperduto del Canada, negli Stati Uniti. E vedete che la resa grafica è incredibile. E qua, ad esempio, mi vado a vedere... Ecco, questo qua che sta... Fa... No, il guru! Mi vado a vedere, ad esempio, Max Verstappen che va a... Eh... Oddio, ma dove state? Il Max Verstappen che mi va a fare una gara contro il drone più eh, veloce al mondo. Cioè, questa cosa è veramente incredibile. A livello di intrattenimento qua siamo oltre. Cioè, siamo veramente oltre, soprattutto per quanto riguarda il livello di qualità. La cosa che mi sta veramente sulle palle di questa cosa è che io spendo 3.000, 4.000... 5.000 euro per un visore, ma non c'è l'app di YouTube. 
Cioè raga non hanno messo l'app di YouTube Non c'è neanche Netflix per il momento Poi tutto questo probabilmente arriverà Quindi non c'è neanche tutto il porting per quanto riguarda il VR Ad esempio tramite YouTube non posso andarmi a vedere un video in VR Cosa che attualmente posso fare solo tramite l'Apple TV Che ci dà una serie di video e che purtroppo hanno il copyright Quindi non ve li posso registrare, non ve li posso far vedere Non è come mio cugino che ha la Play 7 in garage Non ve li posso far vedere se non mi danno lo strike Però sappiate che ci sono una cifra di video Che attualmente hanno la predisposizione per questo VR Su YouTube no, per il momento Ma perché questo coso è fico? E per questo io... Fatemelo togliere un attimo che... Sono già a bron... Ecco, vedi? Questo è il problema comunque di un po' tutti i visori, non solo di questo. Quindi, intrattenimento, ok. Gaming, praticamente zero attualmente, ve lo dico, raga. A parte qualche giochino arcade che trovate nell'App Store, c'è poca roba, veramente... Niente Per quanto riguarda il supporto ad esempio a Steam ci sono ancora dei problemi Stanno però comunque sia sì, uscendo le, le varie app eccetera Questo coso è appena uscito quindi probabilmente poi arriverà ufficialmente sull'app store Perché adesso non c'è lo Steam Link, quello ufficiale Anche se adesso tramite qualche sistema si può attaccare Steam a questo affare qua Dal punto di vista intrattenimento ok gaming zero Non c'è Steam Link, si può attaccare ma è comunque una visione in... 2D, non abbiamo attualmente nessun tipo di predisposizione ad esempio a Formula 1 2023 come ad esempio sui vari quest che siete completamente immersi quindi in un ambiente virtuale, quindi vi girate, cioè avete la roba mentre per il momento avete solo un pannello, come se voi Duplicaste ad esempio il vostro schermo Un'altra criticità che ho notato è Che avendo io Windows non avendo un Mac Non abbiamo nessun tipo di integrazione Per il momento quindi non puoi duplicarti Lo schermo del desktop eccetera 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 Ma andiamo sul Perché questo coso dovrebbe essere preso E secondo me è un visore Più che per entertainment che ci sta Però vi dico che dopo due ore di utilizzo Avete la nausea, eh, iniziate a sbiascicare, sto già smascellando. Perché è fico? Vi faccio vedere. Allora, ho scaricato un po' di app test, raga, che sono queste qua. Vi faccio vedere. Gigspace. Allora, Gigspace è un'app che ci permette di andare a vedere le potenzialità di questo coso qua. In ambito produttività, in ambito del lavoro, in ambito progettistica, guardate. Ad esempio, io vado a vedermi come è fatto un cavolo turbina, jet, una turbina di un jet, ok? Quindi io non so come sia fatta la turbina di un jet e lo posso vedere. Quindi posizioniamo la nostra turbina ok e adesso è un po' troppo grande quindi la rimpiccioliamo semplicemente andando vedete a fare così con le mani ok quindi questa è la turbina di un jet ma perché è figa questa cosa qua quindi ad esempio io piggio qua e posso smontare tutto quanto il nostro eh, come si chiama la nostra turbina ma pezzo per pezzo raga cioè voi immaginatevi questa roba qua tipo Magari è già usata dalla NASA da qualche parte Però cioè, guardate la qualità di questa roba Noi possiamo smontare Non vi dico vite per vite per il momento Questa è una demo considerate Però pezzettino per pezzettino le eliche Il tubicino Andiamo a vedere ad esempio una macchina da Formula 1 Come è fatta Ok ora abbiamo la ruota Quindi io adesso da qua posso andare a vedere Come è fatta la, una ruota Questa è una AIG Questa è una, è, è una dura E posso andare a fare la stessa cosa per tutta la macchina quindi posso prelevare parti di Charles de Clerc No, questo è un Alfa Romeo, non c'è Charles de Clerc Però vedete, è veramente qualcosa di incredibile Quindi adesso, per esempio, io posso mettermi sta cacchio di ruota La posso orco 2 La lascio là e intanto faccio quello che voglio Ma nel frattempo, mentre lavoro ad altro Ho la macchina smontata e metti che sono un ingegnere Posso lavorare a quello nel frattempo Dove sta la mia borsa? Io stavo facendo anche trading Dove sta la mia borsa? È sparita la mia borsa Abbiamo messo in carica il nostro Apple Vision Perché stava morendo e Lo sto caricando tramite carica Cioè praticamente che, che sta a fare lui Invece di attaccarsi direttamente alla corrente Io devo attaccare il power bank a una fonte di corrente E, e, e poi e, Cioè è tutto un sistema di cavi esotico Perché a livello medico secondo me Porta quel qualcosa in più Vi faccio vedere Ma da questa fa veramente tanta impressione Quindi lo avviciniamo Signor, signor cuore Può venire qua? Quindi questo qua è un cuore che pulsa e lui ci dice che questo è un cuore a 80 bpm Quindi se voi pensavate che il cuore era sta roba qua, no, è veramente brutto Qua dentro ci sono delle robe, questo è sangue, boh non so che è, però in teoria noi possiamo prenderlo Sapevo che potevi sezionarlo forse, si poteva sezionare tipo Questo è un infarto, quindi stiamo simulando un cuore e durante un infarto Vabbè, non, non provateci a caso, eh. No, non è vero, raga, non è un infarto. Poi ci sono dei pezzi qua, ma che è, madonna, è, è, è oddio, oddio, terribile. Perché è 
fighissimo quindi punto di vista education dal punto di vista eh, ma guardate questa questa è una chicca incredibile io vorrei ingrandire la terra e vedere come è fatta la terra questa è solo un'app quindi poi quando andranno ad esempio a metterci ad esempio universe sandbox 2 per farvi un esempio avremo qualcosa di ancora più, più fico comunque sia probabilmente dal video non si capirà però cioè, guardate Giove che fico e la terra. Cioè, immaginate tipo voi a scuola, ok? Che la prof, quando vi spiega il sistema solare, ve lo fa vedere tramite il libro. Però immaginate imparare la scienza così. Tutto bello e guardate cosa si può fare. Queste sono ovviamente le features, quelle key features, ovviamente, che si possono fare con altri. Tipo, ad esempio, l'orologio, noi possiamo... Fammela chiudere, stop. Noi possiamo fare tutte le cose che ci sono, tipo, ad esempio, l'allarme... No, il timer, ci serve un timer di 15 minuti, io mentre lavoro mi vado a fare il mio timer, mentre lavoro che so che ho una conference call perché devo con i miei investimenti, il mio consulente finanziario, tra 14 minuti, mentre lavoro qua al pc, ho il timer. Oddio, mi sono abbronzato! Questo è il problema di questo tipo di aggeggi, che sia l'Apple Vision Pro, che sia il Quest 2, il Quest 3, tutti i VR hanno questo tipo di problema, che ti abbronzi, stringe dopo un'ora, due ore, insomma, diventa un attrezzo difficile da portare, ok, da indossare, perché comunque poi ne risente il livello fisico. Prime impressioni, quindi, su questo coso qua, poi nei prossimi giorni registreremo anche altre cose. È veramente un oggetto incredibile a livello di design, a livello di resa grafica, che secondo me è il punto forte di questo affare qua, attualmente rispetto agli altri visori, e anzi forse è l'unico punto di forza rispetto agli altri visori, perché attualmente c'è davvero poco all'interno di questa macchina, ok? Però attualmente secondo me spendere 4.500 euro 4.000 euro per un visore che fondamentalmente ti dà sì quell'experience quell magari che fai una o due volte una settimana e poi lo, lo abbandoni Ni. dal punto di vista productivity educational eccetera so che tante università ad esempio ne hanno, li, li stanno acquistando per far fare delle, delle esperienze insomma agli studenti però lato consumer classico o eh, tipo io Ok? Ad esempio non è un prodotto che acquisterei Quindi fatemi sapere voi cosa ne pensate qua sotto nei commenti Nei prossimi giorni usciranno anche altri video a riguardo Così poi lo proviamo, vediamo tutte le features e tutto quanto Fatemi sapere che ne pensate voi Io vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto Ringrazio anche i ragazzi di DF Riparazioni Che mi hanno consentito di provarlo durante questa settimana E grazie a loro ovviamente usciranno questi contenuti durante questi giorni qua Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto Cliccate sulla campana per rassumare questo canale una chiesa E noi ci vediamo come al solito prossimo video.